সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা বিসিএস রিটেনের যে অংশের মধ্যে বিজ্ঞানের যে অংশের মধ্যে দেখবেন যে একটা অংশ লেখা আছে যে বায়োটেকনোলজি এই বায়োটেকনোলজির অংশের মধ্যে অংশের মধ্যে থেকে আমরা তিনটি প্রশ্ন সলভ করার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান হলো বায়োটেকনোলজি কি দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্ন হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি এবং তৃতীয় নাম্বার প্রশ্ন হলো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির যেই তৈরি যে ধাপগুলো সেগুলো সম্পর্কে আমি একটু বলার চেষ্টা করব আপনারা প্লিজ একটু খেয়াল করবেন ভালোভাবে এই প্রশ্নটি শুধুমাত্র এক নাম্বারের একটি কোয়েশ্চেন হিসেবে হয়তো আসতে পারে তো আমরা এটি একটু সুন্দর করে সংজ্ঞাটি যদি আমরা উপস্থাপন করতে পারি তাহলে পুরো নাম্বারটুকু পাওয়া যাবে তো আমরা একটু যদি খেয়াল করি যে আধুনিক যে বিশ্বে বা আধুনিক বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তি যুগের মধ্যে এই যে বায়োটেকনোলজিটি হলো একটি অন্যতম শাখা এখন এই বায়োটেকনোলজি শব্দটি কিভাবে সৃষ্টি হলো এই বায়োটেকনোলজি শব্দটি সৃষ্টি হলো দুইটি শব্দ থেকে একটা হলো বায়োলজি অর্থাৎ জীববিজ্ঞান আর আরেকটা হলো টেকনোলজি অর্থাৎ প্রযুক্তি এই দুইটা শব্দ থেকেই আসলে মূলত এই বায়োটেকনোলজি শব্দটি উৎপত্তি আমরা একটু খেয়াল করি অর্থাৎ বায়োলজি থেকে শুধুমাত্র বায়ো কথাটা অংশটা আর হলো টেকনোলজির পুরো অংশটা মিলেই হয়ে গেছে বায়োটেকনোলজি এই যে বায়োটেকনোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন একজন বিজ্ঞানী বা একজন প্রকৌশলী আসলে উনি হাঙ্গেরির একজন প্রকৌশলী যার নাম হলো কার্ল অ্যারিক নাম হলো কার্ল অ্যারিক তাহলে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তো শেষে সংজ্ঞা হিসাবে আমরা সুন্দর করে দিতে পারি যে জৈব প্রযুক্তি বলতে বা বায়োটেকনোলজি বলতে মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে বোঝায় আমি আবার বলছি যে জৈব প্রযুক্তি বলতে বা বায়োটেকনোলজি বলতে মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে বোঝায় এখন হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে বা কেউ বলতে পারে যে জৈবিক উপকরণ বলতে আমি কি বুঝি জৈবিক উপকরণ মানে হলো জীব গঠিত যত উপকরণ আছে সেই জীব গঠিত উপকরণের মধ্যে একটা ছোট একটি অনুজীব হতে পারে অথবা আমাদের কোষের ভিতরে যত অংশগুলো আছে ডিএনএ আছে আর এনএ আছে সেই কল সেই সকল উপকরণের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে বোঝায় তাহলে আমরা সুন্দরভাবে এই সংজ্ঞাটি দিতে পারব যদি পরীক্ষাতে আসে জৈব জৈব প্রযুক্তি কি তখন এই আমরা সুন্দর করে এটা উপস্থাপন করব দ্বিতীয় নাম্বার হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি যদি এটা ছোট একটি প্রশ্ন আসে তখন আমরা একটু খেয়াল করব যে জিন নিয়ে যদি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করি তখন সেটা হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে আসলে জিন নিয়ে আমি কিভাবে এগুলো করব বা ইঞ্জিনিয়ারিংটা করব সেটা আমরা একটু খেয়াল করি ধরেন কোনো একটি জিনের মধ্যে কোনো একটা প্রাণীর কোনো একটা জিনের মধ্যে যদি আমি আরেকটি প্রাণীর আরেকটা জিনের বা ডিএনএর একটি খণ্ড এনে এই জিনের সাথে অ্যাড করে দেই তখন নতুন একটা ডিএনএ তৈরি হবে যেই ডিএনএটা নাম হবে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কারণ কি কারণ এখানে একটা ডিএনএ ছিল তার একটা কম্বিনেশান ছিল সিকুয়েন্স ছিল কিন্তু এখন আমি আরেকটা জিব থেকে ছোট একটা জিন নিয়ে এসে এর সাথে অ্যাড করে দিলাম তার মানে হলো এখানে নতুন একটা কম্বিনেশান তৈরি হয়ে গেল এই নতুন যেই ডিএনএটি তৈরি হলো এটাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ আর এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির ক্ষেত্রে আমি যতগুলো কাজ করলাম সেটাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি যদি পরীক্ষাতে আসে তাহলে এইটা সুন্দর করে যদি আমরা উপস্থাপন করতে পারি তাহলে হবে আর যদি পরীক্ষাতে আসে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি তখনও আমরা সেই একই রকমের সংজ্ঞাই দিব অর্থাৎ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংও বলা হয় 